السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وهم لك كاينيا إنجليش كلاسلي أفضل ما إنجليش كلاسلي بارسا سبيتي أي نوعنا برج إني برانو Pronoun is the definition of the word. Pronoun is a word used instead of a noun, referring to a person or thing that has been mentioned earlier. Pronoun is a word, a word. That is the word used instead of a noun. Instead of a noun. One name is a word. Referring to a person. One word is a word. Alingil or thing, or was doing it. That has been mentioned earlier. Nair tebarna. Nair tebarna or ala petty or you saw the petty. Angel or nam. Ah, dine petty parayan made it to window bacon. Adan pronoun. It does all the function of the noun it stands for. Yen dine pagaramaita no the kundu. Ah, namatinde. Ella darmangalum on the way kundu. Stands for an Indian. There are seven basic pronouns. I distan a pronoun site. I distan a sarvanam. Pronoun in the Mariata para sarvanam. Ada I distan a very mighty. Yeda kya. Yed and number. Seven. Yeda kya. I, V, U, she, it, they. I, Artha. Yan, V. Namal. Namal, I mean, Yangal. Le, Nam. He. Avan. You. Ni. Ni, I mean, Gil. Ningal. She. Aval. It. That is the cover. They. Avar. Really, he, she, it, and they represent every noun in the world. Ella, every noun name represent the end. Be a good. That is. For example, example वाला he represent any male represents any male human or animal in singular. ये क्या बात है तेरे? ये द अभी ना आना इटला मनचीनी अरे ये आना इटला पुलिंग का माइट ला द आना इटला मर्गत तेज हो जाती है देखो he ये she अन्दर द represent any represents any female like that अत वाले स्त्रीय सोची पिकार इधर उबाई करूँ, she उबाई करूँ। It represents any inanimate thing or small babies। जीवन नहीं आता, उस तरह सोची पिकार it उबाई करूँ। Table it ना ना रहे। ये शीन उन्होंने मरे जाले table लोग उठवा रही हैं। ले, ये चल पाओ कुट्टी का सोची पिकार, चरी कुट्टी का सोची पिकार it ना रहे। तो हमारे चरी कुट्टी ऐसा मच्छा आदि इधर ना को पराया थे। they represent plural noun of all the above. This is the He, she, it. This is the same thing. That is animate and inanimate. That is the same thing. Ava. 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 Inanimate and Ava. Animate and Ava. This is First person, a pronoun referring to the person speaking is called the of the first person. First person or another. Some sorry connect. I, I think it will be. Yeah, I think it will be. Yeah, I think it will be. I am a teacher. We are students. I am a doctor. We are doctors. Yeah, I am a teacher. I am a teacher. We are students. I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. I am a doctor. I am a doctor. A pronoun referring to the person spoken to is called to be of the second person. You are not a samsari. You are 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 a reference to the second person. That is you. You are a samsari. You are a samsari. You are obedient girls. You are a samsari. You are a samsari. You are my students. You are a samsari. Anda widyarthi kalan, ada yang ninggalan anda widyarthi ninggalan. You are a good girl. Ni, ni, ni orang, alat, pengetian. 
യു ആർ എ ഗുഡ് ബോയ് നീ ഒരു നല്ല ആൺകുട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ അടുത്തത് റെഫറിംഗ് ടു ദ പേഴ്സൺ ഓർ തിങ് സ്പോക്കൺ ഓഫ് ഈസ് ടു ബി ഓഫ് ദ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇനി മറ്റൊരാളെ പറ്റി പറയാം അപ്പോഴാണ് എന്ത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആ പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ഹി അവൻ ഷി അവൾ ഇറ്റ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ ദേ പൂർലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അവ അവർ അടർത്തത് ഹി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ അവൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു ഷി ഈസ് ആൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഗേൾ ഷി ഈസ് ആൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഗേൾ എന്താണ് അവൾ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് ബുക്ക് അതൊരു നല്ല പുസ്തകമാണ് ദേ ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ എം ബി എ എക്സാമിനേഷൻ ദേ ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ എം ബി എ എക്സാമിനേഷൻ അവർ എം ബി എ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൻ ദ ഫോളോയി നെപ്പോളിയൻ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ നെപ്പോളിയൻ ഫോർ മെനി ബോയ്സ് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളാണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ നെപ്പോളിയൻ വാസ് നെപ്പോളിയനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നെപ്പോളിയൻ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ നെപ്പോളിയൻ ഒരു മഹാനായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ ഫോർ മെനി ബോൾസ് നെപ്പോളിയൻ ധാരാളം യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നാണ് ഏഹ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയൻ എന്ന് പറയണം വേണ്ട അതാണ് ഹിയർ ഇൻ ദ എബൌ സെൻറ്റൻസസ് വി റിപ്പീറ്റ് ദൗൺ നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നുള്ള നോൺ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു പ്രോപ്പർ നോൺ ആണ് അല്ലേ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ദ നൗൺ അഗെയിൻ വി ഷുഡ് യൂസ് എ പ്രോ നോൺ നമ്മൾ നൗൺ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയൻ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം വി ഷുഡ് യൂസ് എ പ്രോ നോൺ നമുക്കൊരു പ്രോ നോൺ അതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാം നെപ്പോളിയൻ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഹി ഫോർ മെനി വാർസ് നെപ്പോളിയൻ ഒരു മഹാനായിരുന്നു അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഹി ഹി എന്നതിനർത്ഥം അവൻ അദ്ദേഹം അയാൾ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അദ്ദേഹം നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തു അതേപോലെ വൺ അനിത ഈസ് എ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷീ ഹാസ് അച്ചീവ്ഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അനിത ഈസ് എ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അനിത കഠിനാധ്വാനിയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് അവൾ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നേടി അച്ചീവ്ഡ് നേടി ബുദ്ധിമുട്ട് നേടുന്നതിന് അച്ചീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നേട്ടം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നേട്ടം അച്ചീവ് ഹോബ് എൻ്റെ വേൾഡ് ഫോമാണ് നേടുക അച്ചീവ് നേടുക വി ഇ എന്നുണ്ടേ അവസാനം എ സി എച്ച് ഐ ഇ വി ഇ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എം ഇ എൻ ടി എന്നും കൂടി വന്ന അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നേട്ടം ടി എസ് എലിയോട്ട് വാസ് എ പോയറ്റ് ഹി റോഡ് മെനി പോയിംസ് ടി എസ് എലിയോട്ട് ഒരു കവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധാരാളം കവിതകൾ എഴുതി അവിടെ ഹി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ ടി എസ് എലിയോട്ട് എന്ന് പറയാണ് ഹി എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ത്രിവാൻഡ്രം ഇസ് എ സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം ഒരു നഗരമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കേരള അത് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് അവിടെ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ആ തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ചാണ് നാസർ ഹാസ് ഗോൺ ടു ബിഹാർ ഹി ഹാസ് ബീൻ ദയർ ട്വൈസ് നാസർ ബിഹാറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പോയിരിക്കാണ് അവിടെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ഹാസ് ഗോൺ എന്ന് ഹി ഹാസ് ബീൻ ദയർ ട്വൈസ് അവനവിടെ രണ്ട് തവണ പോയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒന്ന് ഹാസ് ബീൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗം അല്ലെ ഹാ ബീൻ ഹാസ് ബീൻ ഹാഡ് ബീൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗം ഏഹ് അതെന്താണ് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥമല്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അത് ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയിരിക്കുകയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹി ഹാസ് ഗോൺ ഹാസ് ഗോൺ നാസർ ഹാസ് ഗോൺ ടു ബിഹാർ നാസർ ബിഹാറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് ഹി ഹാസ് ബീൻ ദർ ട്വേഴ്സ് അവൻ അവിടെ രണ്ട് തവണ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തവണ മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് അർത്ഥം അതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നാസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഹി ഉപയോഗിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സെൻസ് അല്ലേ ബഷീർ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റർ ബഷീർ ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ഹി റോഡ് മെനി നോവൽസ് അദ്ദേഹം ധാരാളം നോവലുകൾ എഴുതി മെനി ധാരാളം നെക്സ്റ്റ് ദി ടീച്ചർ നെവർ കംസ് ലൈറ്റ് ഷി ആൾവേസ് വർക്ക് സിൻസിയർലി എന്താണ് അധ്യാപകൻ ഒരിക്കലും വൈകി വരില്ല വൈകി വരുന്നില്ല വരാറില്ല അധ്യാപകൻ ഒരിക്കലും വൈകി വരാറില്ല ഒരു അധ്യാപകനെ കുറിച്ച് പറയാൻ
ആ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള അറബി മലയാളത്തിൽ പറ ആത്മാ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അവൾ എപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അവൾ നല്ല അധ്യാപികയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ച് അധ്യാ അവർ എന്ന് പറയും അല്ലേ പക്ഷെ അത് ബഹുമാനപൂർവ്വം പറയുന്നതാണ് ഇനി പോസസീവ് പ്രോണോൺസ് പോസസീവ് പ്രോണോൺ അതെന്താ പി യൂസ് ദിസ് ടു ടെൽ അബൌട്ട് എനിത്തിങ് എ പേഴ്സൺ പോസസസ് ഓർ ഹാസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പൊസസ് ഒരു നിന്ദം നേരിക്കൊന്നും വേണ്ട മനസ്സിലാക്കി സാധി വാക്കർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവർത്തനം ചെയ്ത് സാധി പൊസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടമപ്പെടുത്തുക എന്താണ് പൊസഷൻ ഉടമപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള പൊസസിങ് ബിലോങ്ങിങ്സ് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതിനാണ് നമ്മുടെ പൊസഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഏഹ് നമ്മുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ ഒരു വസ്തു നെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വസ്തു സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെ അതിന് ഉള്ളതിനെയാണ് പൊസഷൻ പൊസസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഏഹ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോനോൺസ് മൂന്ന് തരം പ്രോനോണിനെ കുറിച്ച് ഇനി പറയാം കേട്ടോ ഏഹ് അതിൽ പൊസസി ഉൾപ്പെടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു രൂപമാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ പൊസസീവ് പ്രോനോൺ ഇവിടെ പൊസസീവ് പ്രോനോൺ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഏഹ് അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഏതാ ഐ ബി സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ യു തേർഡ് പേഴ്സൺ ഹി ഷി ഇറ്റ് ദ ഇനി സബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പൊസസീവ് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പൊസസീവ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം പ്രോണോൺ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് മാറാം സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും എന്ത് കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് കർമ്മത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും മഫൂര് മഫൂരുമ്പീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കേട്ടോ പൊസസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതാണ് പൊസഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഏഹ് ഇൻഡ്യ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെ രണ്ട് തരണ്ട് ഈ പൊസസീവ് തന്നെ രണ്ട് തരണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ വി അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫോം ഐ വി അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോം മീ അസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഐ നമ്മൾ ഏ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നോട് ഏഹ് അല്ലേ എനിക്ക് എന്നോട് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അസ് നമുക്ക് നമ്മോട് അല്ലേ ഇനി പോസസീവ് അതിൻ്റെ പൊസസീവ് രൂപം മൈ എൻ്റെ അവർ നമ്മുടെ എൻ്റെ എന്നുള്ള അർത്ഥം അതല്ലേ പൊസഷൻ ഏഹ് അത് തന്നെ മൈ മൈൻ എൻ്റേത് അവേഴ്സ് നമ്മുടേത് അങ്ങനെയും പറയും സ്ഥാ അത് ഇനി എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള പറയാം സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പം സബ്ജക്റ്റ് സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ യു തന്നെ പോസസീവ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ യു ആർ അല്ലെങ്കിൽ യു വേഴ്സ് യു ആർ നിങ്ങളുടെ നിൻ്റെ വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെ നിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഏഹ് വേർ ഇസ് യുവർ ഹൗസ് നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ യു വേഴ്സ് ഈസ് ദിസ് ബുക്ക് യുവേഴ്സ് ഈസ് ദിസ് ബുക്ക് യുവേഴ്സ് ഈ പുസ്തകം നിൻ്റേതാണോ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഹി ഷി ഇറ്റ് ദ ഹി എന്നുള്ളത് എന്താവും ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഹിം അവനെ അവനോട് ഷി എന്നുള്ളത് എന്താവും ഹർ അവൻ്റെ അവളുടെ അവളോട് അവളുടെ അല്ല അവളോട് അവൾക്ക് അവളുടെ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നുണ്ടാ വേറെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് അവളോട് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും ഇറ്റ് ഇറ്റിൻ്റെ ഇറ്റ് തന്നെ അതിന് എന്നുള്ള അർത്ഥം അതിന് ഇതിന് അതിനോട് ഇതിനോട് ഒക്കെ ഉള്ള അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഡെം അവർക്ക് അവരോട് എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇനി പൊസസീവ് രൂപം ഹി എന്നതിൻ്റെ പൊസസീവ് ഹിസ് എന്നാണ് ഹിം എന്നല്ല ഏഹ് അതായത് ഹി അവൻ ഹിസ് അവൻ്റെ ഹിസ് ബുക്ക് അവൻ്റെ ബുക്ക് ഹിസ് ഹൗസ് അവൻ്റെ വീട് ഏഹ് ഹിസ് പെൻ അവൻ്റെ പേന മനസ്സിലായില്ലേ ഏഹ് അതാണ് ഇനി ഷി എന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആമ ഹർ അവൾ അവളോട് എന്നും അവൾക്ക് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പൊസസീവും ഹർ തന്നെയാണ് അവളുടെ എന്നർത്ഥത്തിൽ പൊസസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അല്ലേ നേരെ പറഞ്ഞത് ഹീൻ
അവന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഹിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഹിസ് ഷി ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹാർ എന്നും അതിന്റെ പോസസീവ് രണ്ടും ഹാർ ഒബ്ജക്റ്റീവും പോസസീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അർത്ഥം അർത്ഥം അവൾക്ക് അവളോട് എന്നർത്ഥം വരും നേരത്തെ പോസസീവ് ആണെങ്കിൽ അവളുടെ എന്നർത്ഥം വരും ആ വ്യത്യാസം പിന്നെ ഹേഴ്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഹി ഹിം ഹിസ് ഹിസ് ഇനി ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് രണ്ട് രൂപ ഒരേപോലെ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് പോസസീവ് ഇൻ്റെ എന്ന അർത്ഥം അതിൻ്റെ അവൻ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എന്നൊക്കെ ഇനി അവ അവയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെയർ ഡെയേഴ്സ് ടി എച്ച് ഇ ഐ ആർ ആണ് ഓർക്കണം ടി എച്ച് ഇ ഐ ആർ ടി എച്ച് ഇ ആർ ഇ എന്നാണെങ്കിലോ അവിടെ ഡെയർ എച്ച് ഇ ആർ ഇ ഹിയർ ഇവിടെ വേർ എവിടെ വേർ എവിടെ ഡെയർ അവിടെ ഹിയർ ഇവിടെ ഹിയർ ആൻഡ് ഡെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവിടെയും ഇവിടെയും ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റഡി ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ പഠിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് മൈ പെൻ ദിസ് പെൻ ഈസ് മൈ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ പെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ പെൻ ഇതെൻ്റെ പേനമാണ് ഇതെൻ്റെ പേനയാണ് അല്ലെ അതെൻ്റെ പേനയാണ് ദിസ് പെൻ ഈസ് മൈ ഈ പേന എൻ്റേതാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് ദിസ് ദിസ് ഈസ് മൈ പെൻ ഇതെൻ്റെ പേനയാണ് മറ്റത് This pen is mine. ഈ പേന എൻ്റേതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു ആ മൈൻ എന്നുള്ള പ്രയാസം ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പേന എൻ്റേത് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഒരു പവർ ആയിട്ട് പറയാം മനസ്സിലായില്ല ഏഹ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അവസാനമാണ് വരിക മൈൻ മൈൻ മറ്റേത് ഇടയിലാണ് വരിക മൈ പെൻ പെൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് മുമ്പിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ പെൻസിൽ അത് നിൻ്റെ പെൻസിലാണ് ദാറ്റ് പെൻസിൽ ഈസ് യുവേഴ്സ് ആ പെൻ പെൻസിൽ നിൻ്റേതാകുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ബുക്ക് അത് നമ്മുടെ പുസ്തകമാണ് അല്ലെ ഇത് നമ്മുടെ പുസ്തകമാണ് ദീസ് ബുക്ക്സ് ആർ അവേഴ്സ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടേതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹർ ബാഗ് അത് അവളുടെ ബാഗാണ് ദാറ്റ് ബാഗ് ഈസ് ഹേഴ്സ് ആ ബാഗ് അവളുടേതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഹൗസ് അത് അവരുടെ അവരുടെ വീടാണ് ദീസ് ബുക്സ് ആർ ഡയേഴ്സ് അത് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒന്നല്ല വേറെ കൊടുത്താൽ കേട്ടോ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടേതാണ് യൂസ് ഓഫ് പ്രോസസീവ് പ്രോനോൺസ് ഇനി പ്രോസസീവ് പ്രോനോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ രൂപത്തിൽ പ്രോസസീവ് പ്രോനോൺ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രോസസീവ് കേസ് ആണ് അത് മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് പ്രോസസീവ് കേസ് ഈ പ്രൊസസീവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പ്രൊസസീവ് കേസും കൂടെ പറയണം പ്രൊസസീവ് പ്രോനോൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൊസസീവ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ അപ്പോസ്ട്രോഫി സൈൻ ഇങ്ങനെ അപ്പോസ്ട്രോഫി സൈൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ അത് ആൻഡ് ലെറ്റർ യെസ് ടു എ നൗൺ ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു ലെറ്റർ യെസ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ അപ്പോൾ അരുൺസ് ഹൗസ് അരുണിൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ് ഹൗസ് അപ്പോൾ അത് പ്രൊസസീവ് പ്രോനോൺ ആയി ഇത് പ്രൊസസീവ് കേസിൽ ഒരു സാധനം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അരുൺസ് ഹൗസ് നളിനി ഈസ് ബുക്ക് നളിനി എഴുതിയിട്ട് ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫ് ഇട്ടിട്ട് യെസ് അപ്പോൾ നളിനിയുടെ എന്നായി അല്ലേ ഏഹ് നളിനി ഈസ് ബുക്ക് ഹർ ബുക്ക് ഇനി ദ ചെയർ ചെയർസ് ലെഗ് എന്താണ് കസയുടെ കാല് ഇറ്റ്സ് ലെഗ് ഇറ്റ്സ് ലെഗ് അതിൻ്റെ കാല് അല്ലേ ഏഹ് ദ ചിൽഡ്രൻസ് ടോയ്സ് കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാവുകൾ ദയർ ടോയ്സ് ദയർ ടോയ്സ് അവരുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ ആൺകുട്ടികളുടെ ആ അവിടെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം അവിടെ എന്താ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതുക അത് പലർക്കും തെറ്റുന്നതാണത് ഒരു പ്ലൂരൽ എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇൻഡ്യ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പ്രൊസസ്സി കേസ് എഴുതുമ്പോൾ ആ പ്ലൂരലിൽ യെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഉള്ള പ്ലൂരലാണെങ്കിൽ യെസ് ഉള്ള പ്ലൂരലായിരിക്കും മിക്കവാറും ബഹുജനം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ബോയ്സ് ഇപ്പോൾ ബോയ് ആൺകുട്ടി ആൺകുട്ടിയുടെ എന്നുള്ളതിന് ബോയ് എഴുതിയിട്ട് അപ്പോസ്ട്രോഫി എടുത്തിട്ട് യെസ് ഇടും അല്ലേ ബോയ്സ് ആൺകുട്ടിയുടെ അതേപോലെ തന്നെ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടി അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ എഴുതുമ്പോൾ ബോയ്സ് അപ്പോഴും ബോയ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ബോയ്സ് ആൺകുട്ടികളുടെ എന്ന് എഴുതണമെങ്കിലോ ബോയ്സസ് എന്ന് കാണില്ല ബോയ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അല്ലാതെ ബോയ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ് പെട്ടിട്ട് അസ്സൻ എഴുതിയ അർത്ഥം എന്താ ആൺകുട്ടിയുടെ ഹോസ്റ്റലാണ് ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് മാത്രമുള്ള ഹോസ്റ്റലാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് തെറ്റാണ് ഏഹ് ചിലപ്പോൾ ഓഫീസുകളിൽ വരെ ഇതേപോലെ തെറ്റ് ചെയ്തതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഏഹ് അപ്പോൾ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ബോയ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അപ്പോസ് പെട്ടണം പിന്നെ രസ് വേണ്ടതാണ് ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ അതായത് ക്ലൂറലിന് യെസ് ഉള്ള ബ്രൂവറിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസസീവ് കേസ് എഴുതുമ്പോൾ അവസാനത്തെ യെസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അപ്പോസ് ട്രോഫി മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഏഹ് മനസ്സിലായ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോം എഴുതിയിട്ട് അപ്പോസ് ട്രോഫി ഇട്ടിട്ട് എസ് എഴുതിയാൽ അർത്ഥം മാറി ഒരാളുടെ മാത്രമായി ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മാത്രം അർത്ഥം വരും നെക്സ്റ്റ് ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റൽ സെയിൽ അതേപോലെ സിമിലർ ദേർ ഹോസ്റ്റൽ മീരാസ് ബ്രദർ മീരയുടെ സഹോദരി സഹോദരൻ അപ്പോൾ എന്താ ഹർ ബ്രദർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ദിസ് ഈസ് മൈ ബാഗ് ദിസ് ബാഗ് ഈസ് മൈ ഹിയർ ദ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ലുക്സ് മോർ പവർഫുൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് കൂടെ കൂടി ശക്തമാണ് അല്ലേ എന്താണ് ദിസ് ഈസ് മൈ ബാഗ് ഇതെൻ്റെ ബാഗാണ് ദിസ് ബാഗ് ഈസ് മൈ ഈ ബാഗ് എൻ്റേതാണ് സെയിം മനസ്സിലായി ഫോളോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ നോട്ട്സ് വാ എക്സാമ്പിൾസ് This is our building. പെട്ടെന്ന് പറയണം ഇത് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആ കെട്ടിടമാണ് ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് അവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അത് അവരുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് അവേഴ്സ് ആ കെട്ടിടം നമ്മുടേതാണ് പെട്ടെന്ന് പറയും മുഴുവനായിട്ട് പറയും ആർ ദീസ് യുവർ ബുക്സ് ഉറക്കെ പറ ആ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതാണോ Are these books yours? Are these books yours? Are these books yours? What do you mean? Are these books yours? Are these books yours? Are these books yours? Are these your books? Are these books yours? ഇവ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളാണോ അടുത്ത എന്താണ് ആർ ദീസ് ബുക്സ് യുവേഴ്സ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതാണോ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ ഏ ഇപ്പൊ ദിസ് ഈസ് മൈ പെൻ ഇതെന്റെ പേനയാണ് ദിസ് പെൻ ഈസ് മൈൻ ഈ പേന എന്റേതാണ് അപ്പോ ആർ ദീസ് ബുക്സ് യുവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ബുക്സ് നിങ്ങളുടേതാണോ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതാണോ നേരെ മറിച്ച് ആർ ദീസ് യുവർ ബുക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളാണോ ആണ് ഇവ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് മറ്റേ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതാണ് മനസ്സിലായ നെക്സ്റ്റ് പ്രയോഗത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഏഹ് രണ്ടും പ്രൊസസീവ് ആണെങ്കിലും ദീസ് ആർ ഗീതാസ് വർക്ക്സ് ആ ഇവ ഗീതയുടെ സൃഷ്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കുകളാണ് ദീസ് വർക്ക്സ് ആർ ഹേഴ്സ് ഇവ ഈ വർക്ക്സ് അവളുടേതാണ് ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഇത് അതിൻ്റെ വാലാണ് ദിസ് ടൈൽ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഈ വാൽ അതിൻ്റെതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അവർ ഹോസ്റ്റൽ ഈസ് നോട്ട് യുവേഴ്സ് നിൻ്റെതല്ല നിങ്ങളുടേതല്ല ഒരാളുടെ ടിക്കാവില്ലല്ലോ ഹോസ്റ്റൽ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റൽ നിങ്ങളുടേതല്ല ഹിസ് കാർ അങ്ങനെയും പറയാം ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ ടിക്കും വേണമെങ്കിൽ പറയണോ നീ അടുത്ത് ഹിസ് കാർ ഈസ് നോട്ട് ഹേഴ്സ് അവൻ്റെ കാർ അവളുടേതല്ല അല്ലേ മൈ ഫാദർ ഈസ് നോട്ട് ഡയേഴ്സ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അവരുടേതല്ല ഏഹ് അടുത്ത് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം ആസ് മൈ എൻ്റെ അപേക്ഷ എൻ്റെതുപോലെ എൻ്റെതുപോലെ ഒരുപോലെ അല്ല എൻ്റെതുപോലെ അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ എൻ്റെതുപോലെ സെയിം അല്ല എൻ്റെതിൻ്റെ പോലെ അല്ല എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് റിഫ്ലക്സീവ് ഓർ എംഫാറ്റിക് പ്രോണൗസ് റിഫ്ലക്സീവ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാറ എന്താ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രതിഫലനം അല്ലേ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ബുദ്ധിച്ചില്ലേ ആ പ്രകാശം മാത്രമല്ല പ്രതിഫലിക്കുക കേട്ടോ പ്രതിഫലനം മൈ സെൽഫ് യുവർ സെൽഫ് ഡം സെൽഫ്സ് എക്സെട്രാ ആർ നോൺ ആസ് റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോണൗസ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ സ്വയം പിന്നെ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ തന്നെ നീ തന്നെ യുവർ സെൽഫ് 
പ്ലൂറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം യുവർ സെൽസ് എന്നായി കേട്ടോ ഏഹ് ഇനി ദം സെൽസ് അവർ തന്നെ അവർ സ്വയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് റിഫ്ലക്സീവ് റോൺ എന്ന് പറയും ബിക്കോസ് ദർ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു റിഫ്ലക്സ് റിഫ്ലക്സ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം പ്രധാനമായിട്ട് ഏഹ് എന്താ റിഫ്ലക്സ് ആണ് ടു ത്രോ ലൈറ്റ് അപ്പോൺ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ സബ്ജെക്റ്റ് കർത്താവിൻ്റെ ക്രിയ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആക്ഷൻ സബ്ജെക്റ്റിനാണ് കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശലാണ് അതിൻ്റെ ജോലി റിഫ്ലക്സീവ് ഓർ എംഫാറ്റിക് പ്രൊനൗൺസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ആഡിങ് സെൽഫ് ഇൻ സിംഗുലർ ആൻഡ് സെൽസ് ഇൻ പ്ലൂരൽ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രോനൗൺ അല്ലെങ്കിൽ എംഫാറ്റിക് പ്രോനൗൺ ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോനൗണോട് കൂടി സെൽഫ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ആഡ് ചെയ്യും ചേർക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് നീർക്കും സിംഗുലറിലാണെങ്കിൽ സെൽഫ് നീർക്കും എസ് ഇ എൽ എഫ് പ്ലൂറലാണെങ്കിൽ സെൽസ് നീർക്കും എസ് ഇ എൽ പി ഇ എസ് എന്ന് ചേർക്കും നെക്സ്റ്റ് ദ ആർ ഓൾവേസ് പ്ലേസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ വേർബ് വെർബിന് ശേഷമാണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക വെർബിന് ശേഷമാണ് വരിക ഏത് റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനൗസ് The reflexive pronoun is also used as the object of a preposition. One preposition is object karma maayitun chilappa adu vera. But they are never used as a subject. One kelum reflexive pronoun ali emphatic pronoun and that to be gula subject karta maayitun be gula. Udaharna mara examples. I wrote the answer myself. I wrote the answer. What is the meaning? I am the meaning. ഞാൻ ഉത്തരം എഴുതി മൈ സെൽഫ് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ഉത്തരം എഴുതി ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ സ്വയം ഉത്തരം എഴുതി എന്നർത്ഥം ഏ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയതെന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാണ് തെക്കീത് അതാണ് എംഫസിസ് അതുകൊണ്ടാണ് എംഫാറ്റിക് പ്രോനോൺ എന്ന് കൂടി പറയുന്നത് എംഫസിസ് തെക്കീത് അറബീ ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് നീ തന്നെ അത് ചെയ്യ് അറിയാം നീ തന്നെ ചെയ്യണം നീ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം സ്വയം ഷീല ഡിഡ് ഇറ്റ് ഓൾ ബൈ ഹേർ സെൽഫ് ശീല അതൊക്കെ അവൾ സ്വയം ചെയ്തു സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു അത് ആരും സാഹചര്യമാർത്ഥം ഷീ ഷീല ഡിഡ് ഇറ്റ് ഓൾ ഷീല അതെല്ലാം ചെയ്തു ബൈ ഹെർ സെൽഫ് അവൾ ഒറ്റക്ക് അവൾ സ്വയം ഹീ കിൽഡ് ഹിം സെൽഫ് അവൻ സ്വയം കൊന്നു അത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നർത്ഥം അവൻ അവനെ തന്നെ കൊന്നു അതാണ് ഹീ ഹിം സെൽഫ് ഹീ എന്നുള്ള പ്രോനോൺ ഹിം സെൽഫ് എന്നുള്ള എന്ത് പ്രോനോൺ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനോൺ ആണ് അപ്പൊ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനോൺ എപ്പോഴും എംഫസിസ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഹീ കിൽഡ് ഹിം സെൽഫ് അവൻ അവനെ തന്നെ കൊന്നു അത് റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോനോൺ ആണ് കേട്ടോ എംഫാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോണോൺ ചില സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് മൈ സെൽഫ് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ഞാൻ അത് ചെയ്തു മൈ സെൽഫ് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ അത് ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ അത് ചെയ്തു ആരും കാത്തുന്നില്ല മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വേറെ ആര് വേറെ ആരെങ്കിലും കാത്തുന്ന അവസാനം ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റക്കാണ് ചെയ്തത് എല്ലാം കൂടി എന്നറിയാം ആ അതൊക്കെ ഹി വാഷ്ഡ് ഹിം സെൽഫ് ഇൻ ദ റിവർ അവൻ പുഴയിൽ സ്വയം കഴുകി അവൻ തന്നെ വാഷ് ചെയ്തു ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ അലക്കി പറയാം ദ കൾപ്രിറ്റ് ഹാങ്ഡ് ഹിം സെൽഫ് പ്രതി കൾപ്രിറ്റ് കുറ്റവാളി കുറ്റവാളി എന്ത് ചെയ്തു ഹാങ്ഡ് തൂങ്ങി ഹിംസെൽഫ് സ്വയം പറഞ്ഞാൽ തൂങ്ങിച്ചാൽ തൂങ്ങിച്ചാൽ തൂങ്ങൂലേ ആ തൂങ്ങലാണ് കേട്ടോ ഏഹ് അല്ലാതെ വേറെ സാധനം തൂക്കിയാതല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹി സെറ്റ് ടു ഹിം സെൽഫ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഡൺ ഇറ്റ് ഹി സെറ്റ് ടു ഹിം സെൽഫ് അവൻ സ്വയം പറഞ്ഞു കാലഫി നഫ്സിഹി അറബി പറയും അല്ലേ കാലഫി നഫ്സിഹി അവൻ അവൻ്റെ നഫ്സിൽ പറഞ്ഞു സ്വയം പറഞ്ഞു എന്ത് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഡൺ ഇറ്റ് അവനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ എന്നാലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഏഹ് ഞാനേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വയം പറയാം കാരണം അവനറിയാലോ അവൻ ചെയ്തു എന്ന് അല്ലേ ആ അതാണ് ഹി സെറ്റ് ഹിം സെൽഫ് അവൻ സ്വയം പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് എ ഡൺ ഇറ്റ് അവൻ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഷി പോയ്സൺ ഹെർ സെൽഫ് അവൾ സ്വയം വിഷം കഴിച്ചു സ്വയം ഹെർ സെൽഫ് അവൾ തന്നെ പോയ്സൺ യു എക്സ്പ്രസ് പോയ്സൺ ചെയ്തു എന്നും പറയാം രക്ഷപ്പെട്ടു യു എക്സ്പ്രസ് യുവർ സെൽഫ് വെരി വേഗലി 
നിങ്ങൾ സ്വയം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വെരി വേഗ്ലി വളരെ അവ്യക്തമായിട്ടാണ് അവ്യക്തം വേഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവ്യക്തം നോട്ട് ക്ലിയർ വേഗ് മീൻസ് നോട്ട് ക്ലിയർ വി എ ജി യു ഇ നോട്ട് ക്ലിയർ വി എ ജി യു ഇ പറഞ്ഞല്ലേ സ്പെല്ലിങ് വേഗ് നോട്ട് ക്ലിയർ പെട്ടെന്ന് ഏതേ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്ലിയർ വേഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്ലിയർ വി സെൽഡം സി അവർ സെൽസ് നമ്മൾ നാം സ്വയം കാണുന്നില്ല അതാണ് അത്യപൂർവം സെൽഡ നെക്സ്റ്റ് സം പീപ്പിൾ ആർ ഓൾവേസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദം സെൽസ് ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ചില ആൾക്കാർ എപ്പോഴും അവരവരെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്വയം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങച്ചം പറയും അവർ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ മൊത്തത്തിൽ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സം പീപ്പിൾ എന്നതിൻ്റെയാണ് ഇത് ദം സെൽസ് സം പീപ്പിൾ ചില ആളുകൾ അവരെ പറ്റി പറയാം ദം സെൽസ് ചില ആളുകൾ ഓൾവേസ് ആർ ഓൾവേസ് ടോക്കിംഗ് എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അബൌട്ട് ദം സെൽസ് അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ ശരി എംഫാറ്റിക് പ്രോണൻസ് ഇത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ അതിൽ എംഫാറ്റിക് പ്രോണോൺ എന്ന പേര് പറയാൻ കാരണം വെൻ ആൻഡ് എംഫസിസ് ഇസ് ലൈഡ് ഓൺ ദ സബ്ജെക്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മേൽ ഒരു എംഫസിസ് ഒരു തെക്കീത് എംഫസിസ് സ്ട്രെസ് ഉറപ്പിച്ച് പറയും അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നൗൺ ഓർ പ്രോണോൺ നൗൺ ആട്ടെ പ്രോണോൺ റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോണോൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എംഫാറ്റിക് പ്രോണോൺ അപ്പം എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു റിഫ്ലക്സീവ് പ്രോണോൺ എംഫാറ്റിക് പ്രോണോൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു It may be placed after the subject at the or at the end of the close. One of the subject in the session is close in the other side. Example, the building itself is a beautiful, itself is beautiful, but not the city. The building itself is beautiful, but not the city. Kettidam sayam, other than Kettidam, other than itself. It's beautiful, manoharam, but not the city. But it's not the city. It's not the city. It's not the city. നഗരത്തിൽ ആ കെട്ടിടം അത് സ്വയം മനോഹരമാണ് മീനു ഹെയർ സെൽഫ് അപ്പോളജൈസ്ഡ് മീനു സ്വയം അപ്പോളജൈസ്ഡ് അപ്പോളജൈസ് എന്താ അപ്പോളജൈസ് മാപ്പ് ചോദിച്ചു മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു അപ്പോളജൈസ് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു മീനു സ്വയം മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു വി വെൻറ്റ് ടു ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഔസൽസ് ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ തന്നെ പോയി അതാ ഞങ്ങൾ തന്നെ പോയി ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ നിന്നിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരും കൂടെ സംസാരിപ്പിച്ചേക്കല്ല ഞങ്ങൾ സ്വയം പോയി മനസ്സിലായി അതാണ് വി അല്ലെങ്കിൽ വി മെറ്റ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അവസൽസ് ഞങ്ങൾ സ്വയം മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടു നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങൾ തന്നെ അതാണ് ഐ മൈ സെൽഫ് റിപ്പയർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ സ്വയം കമ്പ്യൂട്ടർ റിപ്പയർ ആയി ചെയ്തു അതായത് ഐ റിപ്പയർ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ റിപ്പയർ ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ അയാളാവണമെന്നില്ല അയാൾ റിപ്പയർ ചെയ്യിച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാം അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഐ മൈ സെൽഫ് റിപ്പയർഡ് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ റി മൈ സെൽഫ് റിപ്പയർഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വയം ഞാൻ തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്തു ശരി വി അവർ സെൽസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇറ്റ് ഞങ്ങൾ സ്വയം അത് പൂർത്തിയാക്കി ഫിനിഷ്ഡ് അത് പൂർത്തിയാക്കി ഇറ്റ് കേട്ടോ ഇറ്റ് എന്ത് പ്രോനാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് യു യുവർ സെൽഫ് ഗോ ടു ബെഡ് നീ സ്വയം ബെഡിലേക്ക് പോകും ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പോകും ഷീ ഹെ സെൽഫ് വാഷ് ദ ക്ലോത്ത്സ് അവൾ സ്വയം തുണി അലക്കി സരി ദ കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ഗെയിം ദം സെൽസ് അവർ സ്വയം ഗെയിം പൂർത്തിയാക്കി ഹി ഹിം സെൽഫ് വെൻറ്റ് ടു ദ പാർട്ടി അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവൻ തന്നെ പാർട്ടിക്ക് പോയി നൗ റിലേറ്റീവ് പ്രോണോൺസ് റിലേറ്റീവ് പ്രോണോൺസ് എന്താണ് ഹൂ ദാറ്റ് whom, whose and which are called relative pronouns. That is relative pronoun to be called. Who, that, whom, whose and which are called, all these are called relative pronouns. This is not the same. Then, because they describe the preceding nouns distinguishing them from the ones used to learn. പിന്നീട് വരുന്ന ലാറ്റോൺ പറഞ്ഞ പിന്നീട് പിന്നീട് വരുന്ന പിന്നീട് വരുന്ന നൗണിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 
scribium. They describe Ava Viverikun. Describe it. The preceding or earlier nouns. Munne boya. Munne karinya naunne. Distinguishing them from ones used later on. Pinne do be a kunna naunil in the path. Adine word the rich wound. Example of Rimba Mitra. The teacher likes Rashid. Teacher Rashid ne? Stapadam. Teacher Rashid ne stap. Rashid is an intelligent boy. Rashid or you? Buddhi or la? Kutia. Buddhi manaya and Buddhia. Instead of using the noun Rashid again, but Rashid and the noun Windu be a good name Pagaram. Again, Windu. We use a relative pronoun. Amaladan the Begunu, or a relative pronoun Begun. And join the sentence. That is, sentence in a join. Tend to sentence in a Tamil Yoji Piku. Relative. Not a relative pronoun. Relative. Then. Arabi is in a mausula. Alladi, Alladani, Alladina, Allati, Alatani, Alati. That's why I'm going to go to the mausula. Where is the mausula? The teacher likes Rashid, who is an intelligent boy. The teacher likes Rashid. Teacher Rashid is a good boy. Who is an intelligent boy? Uru Buddhimanaya Kutiaya. Buddhimanaya and Kutiaya. Rashidine teacher is the The boy who came to me was my student. The boy who came to me. Yendaratu vanna avidyarti. Yendaratu vanna. The boy. Anguti. Le. Who came to me? Yendaratu vanna vanaya. Arano yendaratu vanna vanaya. Narta. Was my students. Then de? Vidyarthi ayiru. Endarthu vanna a angutti? Then de? Vidyarthi ayiru. Who came to me? Relative close. Then relative close number. Relative pronoun adangye close. Relative close. The word who is related to the boy. Ado who are bittya parayin nadi. Mumbu varna boy yandhe na vanna kurcha. Adhi ni evidayke kanakki yandhu? E student. A student are an e who then e boy then. Examine the following. Next. This is the college. It was established in 1985. This is the college. This is the college. It was established in 1985. That is the first time. This is the college which was established in 1985. This is the college, Idana College, which was established in 1985. I the end of the end of the end of the end of the which of the end of the end Muhsina is the girl. Muhsina Anapan Kuti. She obtained the first class. Muhsina. She obtained it first class. Avalku first class kitty. But Muhsina is the girl who obtained the first class. First class kitty upan kuti. Muhsinayan. First class kitty upan kuti. Muhsinayan. About who and the Arasamanja. Muhsina Pati Vishadikarika. That is obtained first class. But who obtained first class? Well, relative clause. First class, get the other one. Then, he played a trick. He was discovered. It was discovered. It was discovered. He played a trick which was discovered. Next. He killed the snake. Aven. Apambina kunnu. It was poisonous. Adi. Veshamulla dahi. But he killed the snake which was poisonous. Veshamulla bambine. Aven kunnu. Then. This is the doctor. He treated me last month. Idana doctor. Ayal. Enne. Kalinja masam chikil situ. But this is the doctor who treated me last month. 
കഴിഞ്ഞ മാസം എന്റെ ചികിത്സ വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ ഇതാണ് ബ്രിങ് മീ ദ ബുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഷെൽഫ് ബ്രിങ് മീ ദ ബുക്ക് ആ ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടൊരു എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഷെൽഫ് അത് ഷെൽഫിലുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ പറയാം ബ്രിങ് മീ ദ ബുക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഓൺ ദ ഷെൽഫ് ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഹൂ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ ഇനാനിമേറ്റ് അപ്പോൾ വിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ നോ യൂസ് ആജ് ആഫ് റിലേറ്റീവ് ബ്രൗൺസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആ അത് വേണമെന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതായത് റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺസ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റിസൈഡിൻ്റെ തൊട്ട് ഉടനെ ഉപയോഗിക്കും ദ ബുക്ക് വിച്ച് ദ ഡോക്ടർ ഹൂ അല്ലേ ദ സ്നേക്ക് വിച്ച് വാസ് പോയിസ് അങ്ങനെ അതേപോലെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺ അതിന് ദാറ്റ് വിച്ച് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന ആനിമൽസ് പ്ലേസസ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഹൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാവുമ്പോൾ ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം മനുഷ്യർക്കും ഉപയോഗിക്കാം ജീവികൾക്ക് മനുഷ്യർക്കും ജീവികൾക്കും അതേപോലെ ഇനാനിമേറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ജീവല്ലാത്തതിനും ഉപയോഗിക്കാം ദാറ്റ് ഹൂ ആനിമേറ്റ് മനുഷ്യർക്ക് ജന്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഹൂ അതേപോലെ വിച്ച് ഇനാനിമേറ്റ് വിച്ച് പക്ഷെ വിച്ച് ആനിമൽസ് വിച്ച് ആനിമൽസിനാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ ഇനാനിമേറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാം വിച്ച് ഹൂ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കും നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അർത്ഥം മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർഗേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വായിക്കാം അല്ലേ ദ മാൻ ഹൂ ഐ സോ വാസ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ഞാൻ കണ്ട മനുഷ്യൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ദ ഗേൾ ദാറ്റ് സ്റ്റോൾ ദ ബുക്ക് ഈസ് ദീപ സിസ്റ്റർ ബുക്ക് കട്ടെടുത്ത സ്റ്റോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ വാസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്റ്റോൾ അറിയാ കട്ടെടുത്ത വ്യക്തി കട്ടെടുത്ത പെൺകുട്ടി ദീപയുടെ സഹോദരിയായിരുന്നു ദി ചിൽഡ്രൻ ദാറ്റ് ത്രൂ സ്റ്റോൺസ് അറ്റ് ദ ഡോഗ് ആർ മിസ്ചീവസ് പട്ടിയുടെ പട്ടിയുടെ മേൽ കല്ലെറിഞ്ഞ കുട്ടികൾ കുസൃതിക്കാരായിരുന്നു കേട്ടോ ദ മാൻ ഹൂ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ദയർ ഈസ് മൈ ബ്രദർ അവിടെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എൻ്റെ സഹോദരനാണ് ദ വുമൻ ഹൂ ഹൂസ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ലോസ്റ്റ് is lost forever swabhava nashtapetta stri ella nashtapetta say eh next this is the book that i had missed idana enikku nashtapetta pustakam nashtapetta undayirunna pustakam nerthe eh the man who ali that bought brought the message came to me sandesham kondu vanna vyakti ende aduthu vannu say le the table which or that He is placed in the room is mine. Room is placed in the room. Table is placed in the room. The pen with which I wrote the letter is on the table. I am placed in the room on the table. I am placed in the room. This is the house that my grandfather built. I am placed in the room. I am placed in the room. Say it. This is the college that he works in. I am placed in the room. I am placed in the room. നെഹ്റു നെഹ്റു ഹു വാസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന റോട്ട് എഴുതി ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കൃതി നെഹ്റുവിൻ്റെ പുസ്തകം അല്ലേ ദ പോയറ്റ് ഹു കമ്പോസ് ദിസ് പോയം ഇസ് ബ്ലാൻഡ് ഈ കവിത രചിച്ച കവി അന്തനാണ് കമ്പോസ് കവിതയൊക്കെ രചിക്കണം കമ്പോസ് ചെയ്യാമേ ഐ നോ ദ വാട്ട് യു ആർ സേ നീ എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം I know what you are saying. നീ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം ടെൽ മീ വാട്ട് യു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് നിനക്ക് അതേക്കുറിച്ച് എന്തറിയാം എന്ന് എന്നോട് പറയൂ ടെൽ മീ എന്നോട് പറയൂ വാട്ട് യു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതേക്കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്തറിയാമെന്ന് ദ ജെൻറ്റിൽമാൻ ഹു കോൾഡ് മീ എസ്റ്റഡേ വാസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ദ ജെൻറ്റിൽമാൻ ഹു കോൾഡ് മീ എസ്റ്റഡേ ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ച മാന്യ അദ്ദേഹം വാസ് ട്രെയിൻ അസ് എ സ്ട്രൈൻസ് അസ് എ സ്ട്രെയിഞ്ചർ ഒരു അപരിചിതൻ ആയിരുന്നു സ്ട്രെയിഞ്ചർ അപരിചിതൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർഗേറ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് ഇൻ്റർഗേറ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് ചോദ്യ രൂപത്തിലുള്ള ഇൻ്റർഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചെയ്യാം ഹു ഇസ് ഹി ഹു ഇസ് ഹി ആരാണ് അവൾ വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് വിച്ച് യൂസ് യുവർ സൂട്ട് കേസ് ഏതാണ് എൻ്റെ സൂട്ട് കേസ് അവിടെ വിച്ച് ഹു വാട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻ്റർഗേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഒരു വ്യക്തിയായ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ആരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ ഏതെന്ന് പറയുമ്പോ
ഒരു നോൺ നെസ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോനോൺ ആണ് ഹൂം ഡു യു വാണ്ട് ടു സി ആരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഹൂം ആരെ ഹൂ ആര് അല്ലേ ഹൂസ് ആരുടെ ഹൂസ് ബുക്ക് ഇസ് ദിസ് ആരുടേതാണ് ഈ പുസ്തകം നെക്സ്റ്റ് ദ അണ്ടർലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ആർ കോൾഡ് ഇൻ്റർവേറ്റീവ് വാട്ട്സ് യുവർ ജോബ് നിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് വിച്ച് വിച്ച് ഡു യു ലൈക്ക് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് വൺ ഡു യു ലൈക്ക് നിനക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം എമങ് ദീസ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്നൊക്കെ പറയാം ഹു ആർ യു നീ ആരാണ് ഹൂ എന്നാണ് റിലേ അവർ എന്താണ് ഇൻ്റർഗേറ്റീവ് പ്രോ ഇൻ്റർഗേറ്റീവ് പ്രോ ഹൂം ഡെഡ് യു ടോക്ക് ടു ആരോടാ നീ സംസാരിച്ചത് ഹൂം ഡെഡ് യു ടോക്ക് ടു ആരോടാ നീ സംസാരിച്ചത് വാട്ട് ബുക്ക് അറി യു റീഡി എന്ത് പുസ്തകമാണ് നീ വായിക്കുന്നത് ഹൂസ് അംബർലൈസ് ദിസ് ആരുടെ കൂടെയാണിത് വിച്ച് ഇസ് ഇറ്റ് ഏതാണിത് അല്ലെ ഏതാണത് വാട്ട് ഇസ് ഷി എന്താണ് അവൾ എന്താണ് അവരുടെ ജോലി നടത്താം ഹൂ ഇസ് ഷി എന്നാ ആരാണ് അവൾ പേരാണ് ചോദ്യം പേരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റേ വാട്ട് പറയുമ്പം ജോലിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൂം ഡു യു പ്രിഫർ ആരെയാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടം ആർക്കാണ് നീ മുൻഗണന നൽകുന്നത് നടത്താം പ്രിഫർ പ്രിഫറൻസ് ഹൂം ഡു യു സെർച്ച് ആരെയാണ് നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഹൂം ഡു യു സെർച്ച് ആരെയാണ് നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോനോംസ് വെൻ വി വാണ്ട് ടു പോയിന്റ് അറ്റ് സെർട്ടൺ പേഴ്സൺ ഓർ ഒബ്ജെക്ട് വി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും ഒരാളെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തി ഒരു പ്രത്യേക ഒരാൾ ഒരു വസ്തു അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ദിസ് ദാറ്റ് അതാണ് അസ്മാൽ ഇഷാറ അറബിയിൽ ഹാദ ഹാദി ഹാദ ഹാദാനി ഹാവുലായി ഹാദിഹി ഹാത്താനി ഹാവുലായി ലാലിക്ക ലാലിക്ക ഉലായിക്ക തിൽക്ക താനിക്ക ഉലായിക്ക അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ദിസ് ദീസ് ദാറ്റ് ദോസ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ സച്ച് എന്നുണ്ട് ദിസ് ഈസ് മൈ വാച്ച് ഇത് എൻ്റെ വാച്ചാണ് ഇത് ദിസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോനോൺ ദിസ് ഒരു നോണ്ട സ്ഥാനത്താണത് ദിസ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ മൈ ബുക്സ് ഈ ഇവ എൻ്റെ ബുക്കുകൾ പുസ്തകങ്ങളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് പെൻ അതൊരു നല്ല പേനയാണ് അത് ദാറ്റ് അതൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോനോൺ ദോസ് ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് അവ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ് അവ മനോഹരമായ പൂക്കളാണ് ദോസ് ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ദീസ് അവ ഇതിനേക്കാൾ ശക്തമാണ് ശക്തിയുള്ളതാണ് സ്ട്രോങ്ങർ കമ്പാരിറ്റീവ് സച്ച് ഈസ് മൈ ഫൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വിധി സച്ച് ഈസ് മൈ ഫൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വിധി ഫൈറ്റ് വിധി സച്ച് അങ്ങനെ നോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോണോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിതരണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോണോൺസ് ആർ ഈച്ച് ഐദർ നെയ്ദർ ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോണോൺസ് അത് ഈച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാം ഈച്ച് വൺ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഓർ തിങ്സ് ടേക്കൺ ടുഗർ ടേക്കൺ സിംഗിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം അതിൽ ഓരോന്നും സിംഗിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക ഓരോരുത്തരും നടത്തും ഓരോന്നും ഓരോരുത്തരും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നൊരു ഈച്ച് ഐദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ വൺ ഓർ ദ അതർ ഓഫ് ദ ടു പേഴ്സൺ ഓർ തിങ്സ് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഐദർ ഓഫ് ദ ടു ഐദർ ഓഫ് ദ ടു മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് നൈദർ നോട്ട് ദ വൺ ആൻഡ് നോട്ട് ദ അതർ വൺ ഓഫ് ദ ടു നോട്ട് ദ വൺ ആൻഡ് നോട്ട് ദ അതർ വൺ ഓഫ് ദ ടു അതുമല്ല ഇതുമല്ല നൈദർ നൈദർ ഓഫ് ദ ടു മനസ്സിലായില്ലേ എക്സാമ്പിൾ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഗേൾസ് വാസ് ഗിവൺ എ പെൻസിൽ ഓരോ പെൺകുട്ടിക്കും ഓരോ പെൻസിൽ നൽകി അത് ഓരോ പെൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിക്കല്ല ഓരോ പെൺകുട്ടിക്കും ഓരോ പെൻസിൽ നൽകി അതല്ലേ ഐദർ ഓഫ് ദ റോഡ്സ് ലീഡ്സ് ടു ദ സൂ ഈ രണ്ട് റോഡുകളിൽ ഓരോന്നും രണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ഏതിലേക്ക് പോകും മൃഗശാലയിൽ പോകും അപ്പോൾ ഐദർ ഓഫ് ദ റോഡ്സ് രണ്ടിൽ ഏഴ് വാരി മാറ്റാം അതാണ് ഐദർ ഓഫ് ദ റോഡ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഷിഫ്റ്റ്സ് കോസ് ഷർട്ട്സ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓരോ ഷർട്ടിന് നൂറ് രൂപ ഏതെടുത്താലും നൂറ് രൂപ എതിർത്താലും പത്ത് രൂപ അറിയാം അങ്ങനെ ഐദർ ഓഫ് യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ഹൗസ് നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും രണ്ട് പേരിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാളിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എവിടെ പോവാം വീട്ടിൽ പോവാം ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പോവാം രണ്ടാം കൂടി പോകാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി അതാണ് നൈദർ ഓഫ് ദ ബോയ്സ് വാസ് പ്രസൻറ്റ് ആൺകുട്ടികളിൽ രണ്ടാള
വി യൂസ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് പൊതുവായി പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ജനറലായിട്ട് പറയാൻ ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രോ സം ആരോ ആ സം കുറച്ച് സം കുറച്ച് കുറച്ച് പേര് കുറച്ചാള് കുറച്ച് സാധനം എനി വൺ ആരെങ്കിലും എനി വൺ സം വൺ ആരോ നോ വൺ ആരും ഇല്ല സംബഡി ആരോ എനിബഡി ആരെങ്കിലും എനി വൺ പറയുമ്പോൾ തന്നെ സംതിങ് എന്തോ ഒന്ന് ഏതാണ് അതർ മറ്റേത് പിന്നെ അനതർ മറ്റേ അർത്ഥം തന്നെ അനതർ വൺ നോ ബഡി ആരുമില്ല നതിങ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഓൾ എല്ലാം വൺ ഒരു ഒന്ന് എ ഫ്യു കുറച്ച് ഫ്യു കുറച്ച് ദേ അവ ആൻഡ് മെനി ധാരാളം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും സം ആർ വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ടു അസ് ചിലർ നമ്മോട് വളരെ സൗഹൃദത്തിലാണ് എനി വൺ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ഇറ്റ് ആർക്കും അതിനുത്തരം അറിയാൻ പറ്റും അത്രയും സിമ്പിളാണ് അർത്ഥം സം വൺ കെയിം സെർച്ചിങ് രേവതി ആരോ രേവതി അന്വേഷിച്ചു വന്നു ആരോ സം വൺ കേട്ടോ ഏ നോ വൺ അറ്റൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ആരും ഫംഗ്ഷനിൽ വന്നില്ല ഹാജരായില്ല സംബഡി ഈസ് ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ഡേഞ്ചർ ആരോ അപകടത്തിലാണ് ആരാണെന്നറിയില്ല ആണാണോ അറിയില്ല പെണ്ണാണോന്ന് അറിയില്ല ആരാണെന്നോ അറിയില്ല ആരോ അപകടത്തിലാണ് ഐ നോ വൺ ഓഫ് ദ അവരിൽ ഒരാളെ എനിക്കറിയാം വൺ അവിടെ വൺ ആണ് ഒരാളാണ് അല്ലേ ഐ നോ വൺ ഓഫ് ദ ആരെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഡു യു നോ ദ അതർ മറ്റേയാളെ എനിക്കറിയാം അവിടെ അതർ കേട്ടോ ഒരാളെ എനിക്കറിയാം അവരിൽ ഒരാളെ എനിക്കറിയാം മറ്റേയാളെ എനിക്കറിയാം ഏഹ് അവിടെ അതർ അത് എന്താണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് പ്രോണ് വൺ ഡസ് നോട്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു ഒരാൾക്കറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ദേ സേ ഹി കിൽഡ് ഹർ അവർ പറയുന്നു അവർ പറയുന്നു അവൻ അവളെ കൊന്നു അവർ പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ആൾക്കാർ അവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ പറയുന്നു ആരോ പറയുന്നു കുറെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അറിയില്ലേ നമ്മൾ ഏഹ് കാരു കാല കയ്യിലാരനാര് ഏഹ് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അവർ അവൻ അവൾ കൊന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ട് അവരെ അവർ പറയുന്നു അവൾ അതിനല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ അർത്ഥത്തിലല്ലത് മനസ്സിലായി ആ അർത്ഥത്തിലാകുമ്പോൾ കൃത്യമാണ് അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാളാണ് കൂടിയിരിക്കുക ആ മൂന്നാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയാം ഏഹ് അവർ അവർ പറഞ്ഞു അവൾ അവൻ അവളെ കൊന്നു അതല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ പറയുന്നു എന്ത് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദേശ ദേശ ആ ദേശ ഇതാണ് ഓൾ അറ്റൻഡ് ദ മീറ്റിംഗ് എല്ലാവരും മീറ്റിംഗിന് ഹാജരായി വി മസ്റ്റ് സെർ ദ അതേഴ്സ് സെർ അതേഴ്സ് നാം മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കണം എ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ അറ്റൻഡ് ദ മാരേജ് കുറച്ച് ആളുകൾ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുത്തു മെനി കെയിം ബട്ട് എ ഫ്യൂ റിമൈൻഡ് ടിൽ ദ എൻഡ് ധാരാളം ആൾ വന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ അവസാനം വരെ ഇരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഏഹ് ആ മാത്രം മതി ഈ എക്സസൈസ് ഒക്കെ സ്വന്തം നോക്കാം ഓക്കെ സുബാനക്കുള്ള അസ്ലാം വരക്കും വരഹമത്തുള്ള വർക്കാത്തു